Hi, hello everyone. Today we are going to see about uniform continuity and compact set. So, uh, Heine, uh, Heine theorem. Let f s2 t be a function from one metric space s comma d s2 another metric space. So, it uh, allow the one metric space then the inner metric space go uh, s comma d s then the t comma d comma t comma d t level the go there. Apo and the s ko larga y be the compact subset of the s. Apo s ko la y engra one compact subset erke. Compact subset na na mena solo na the suti one open cover erko. Yeah, open cover has an finite sub cover. And the y va bande suti one open cover erko. And the open cover yella finite sub covers erko. And the finite sub covers mola maave na ma y va bande cover pani la. Idu da compact set orda definition. Ada avde na mule kena metric space s comma d s lande. T comma D T कुवंदु पोगदे इधु कुल्ला येंग्रा ओरे compact set वंदे इरक सो इधु दा कुर्तर कांगा आशिम दैट F is continuous on ये F वंदे येला continuous आ इरकुम बोधे F उंगर दुवंदे uniformly continuous on ये आदाव दे येंग्रा इधला वंदु ओरे point टेडत पातम ना आदु वंदु continuous आ इरको uniformly continuous ना अंद set ते ये इंगर सेट कंटिन्यूअस है इरको एंड द पॉइंट इट इतना नो कंटिन्यूअस कंडीशन है वंदे सेटिस्फाई बनो नो सो नम्बर वंदे यफ वंदे कंटिन्यूअस ऑन ये अब डी नेट इट इटे यफ उंगर द वंदे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ये अब डी इंगर द प्रूफ बनो इप्पो आदि को वंदे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर so f is continuous on a uh, at a point uh, p in path away f of x minus a, f of x minus f of p less than delta x minus p less uh, less than epsilon a, x minus p less than uh, delta abdin when the solo so far nanala epsilon greater than zero given f is continuous on a a la on the continuous on inch na a in the la edo or point continuous on a and the point a in edu kranga for all a belongs to capital a for each a belongs to capital a over a o there exists a ball yena a ingra a ingra set ku la nariya balls n balls vande lay aagum so appo a ingra de vande there exists a delta a delta a ingra ipo normally namba delta distance la irukke inga vande nariya a circle ah differentiate pandrathukaga delta a greater than 0 such that idu epdi edranga dt f of x comma f of a less than epsilon by two इंगे epsilon by two वर्ड ना epsilon अंगर द चिन्ह द ना आधु पॉस्टिव आधा इरुको epsilon by two एड तालो आधु smallest and आधु वो पॉस्टिव आधा इरुको so नम्बर convenient कागे इंगे epsilon by two नेर देखरो when our d s x comma a less than delta आधाव दे x comma a less than delta distance लेन्स ना तो डे इमेज ये बिर कुना t t of f of x comma f of a less than epsilon by two हुआ येर को ये बो सेम आधे स्टेटमेंट आ रिपीट पन रहा for each a belongs to a there exists a delta a greater than zero such that d t f of x comma f of a less than epsilon by two इन द इधर वंदे ball notation ला वंदे अलग दिखला whenever इधे एप्परी ना a इंगर point centre बच्ची delta a इंगर radius ला drop अन्ना ball कोला x वंदे लाया इरक अब डीन वंदे आरतो इपो x इंग belongs to तम्बल के ना x belongs to ball of a comma delta a अब डीन वंदु पोड़ो। इपो आंधा बॉल को ये को इंटरसेक्शन ये डटता आलो। एक्स इंग्रा पॉइंट वंदे नम्बर कलाई आग मा। सो आधा अब दे डीटी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ये लेस देन एप्सिलॉन बाई टू वे। नम्बर बॉल ले एक्स बिलोंग्स टू बीएस ये कमा डेल्ली इंटरसेक्शन ये अब डीन वंदे अल्ल दिखला। इपो statement இருக்கு அதாவது dt f of x, f of p less than delta epsilon whenever ds x, p less than delta வா இருக்குனும் அப்பா அந்த epsilon greater than 0 வாருக்குனும் delta வந்து greater than 0 வா இருக்குனும் so அதுக்கு வந்து நம்மிலுக்கு இப்போ compact set பத்திதான் பேசுராங்க compact set இருக்கு அது சுத்தி ஒரு collections வந்து லையா இருக்கும் so அந்த collection வந்து எடுக்குறோம் consider the collection அந்த collection F நிடுத்து B S அந்த ball தான் surround பண்ணி இருக்கும் அப்போ A comma del A divided by 2 A belongs to capital A அந்த ball Yes, there is a ball collection. That is the 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 ball coll
இருக்க ஏங்கிற கேபிட்டல் ஏங்கிற செட்டுக்குள்ள காம்பாக்ட் செட்டுக்குள்ள இருக்க பால்ஸ் தான் அந்த கலெக்ஷன்ஸை நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஆஃப் பால்ஸ் அண்ட் எஸ் கிளியர்லி எஃப் இஸ் அ ஓப்பன் கவரிங் ஆஃப் ஏ கிளியராக அதுக்குள்ளே இருந்து தான் எடுக்கிறோம் ஸோ அப்போ எஃப்ங்கிறது வந்து ஏவோட ஓப்பன் கவரிங் வந்து தெரிய வருது சின்ஸ் ஏ இஸ் த காம்பேக்ட் சப்செட் ஆஃப் எஸ் ஏங்கிறது வந்து ஒரு காம்பேக்ட் சப்செட்டாக இருக்கிறதுனால எவ்ரி ஓப்பன் கவர் ஒரு காம்பேக்ட் சப்செட்டுனா அதில் எவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் எடுத்தாலும் அதில் இருக்க ஃபைனைட் கலெக்ஷனே அந்த ஏவை வந்து கவர் பண்ணிடும் ஸோ எவ்ரி ஓப்பன் கவர் ஆஃப் ஏ ஹேஸ் அ ஃபைனைட் சப் கவர் விச் கவர்ஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எவ்ரி ஓப்பன் கவர் ஏல இருக்க எவ்ரி ஓப்பன் கவருக்கும் ஃபைனெட்டான ஒரு சப் கவர் இருக்கும் அதுவே அந்த ஏவை வந்து கவர் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது ஏ இட் பி த ஃபைனெட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஏங்கிறது வந்து ஃபைனெட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா நம்ம அந்த ஓப்பன் கவரில் கலெக்ஷன்ஸ்லேருந்து ஃபைனெட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் ஏ ஒன்லேருந்து ஏஎம் வரைக்கும் பிலாங்ஸ் டு எதுலேருந்து எடுக்கிறோம் கேபிட்டல் ஏல அப்போது இது எப்படி எழுதிக்கலாம் கேபிட்டல் ஏ சப்செட் ஆஃப் யூனியன் ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு ஒன் டூ எம் பிஎஸ் ஏகே டெல் ஏகே டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு வந்து அந்த கலெக்ஷன்ஸை வந்து டினோட் பண்ணுறோம் அதாவது A is the subset of அந்த கலெக்ஷன்ஸ் கே எல்லா கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய யூனியன் போட்டு எழுத முடியாது இல்லை அதனால டோட்டலாக சமேஷன் மாதிரி யூனியன் கே ஈக்குவல் டு ஒன் டூ எம் பிஎஸ் ஏகே கமா டெல் ஏகே டிவைடட் பை டூ இப்போது இந்த டெல் ஏகே வந்து நம்ம எதுக்கு ஈக்வட் பண்ணிக்கிறோங்கனா ஆர் கேக்கு வந்து ஈக்வேட் பண்ணிடுறாங்க கே ஈக்குவல் டு ஒன் டூ எம் வரைக்கும் போகும் ஏன்னா நம்ம பாயிண்ட்ஸ் ஒன் டூ எம் வரைக்கும் தான் இருக்கிறோம் அப்போ அதில் இருக்க ரேடியஸ் தான் போகும் அதனால் ஒன் டூ எம் தென் ஏ இஸ் த சப்செட் ஆஃப் யூனியன் ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு ஒன் டூ எம் பிஎஸ் இங்கே டெல் கே ஏ கேக்கு பதிலாக தான் நம்ம ஆர் கேன்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஆர் கே டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு வந்து எடுத்தாச்சு அண்ட் பை ஒன் இந்த தியரம் மூலமாக இந்த இது யூஸ் பண்ணி டிடி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா எஃப் ஆஃப் ஏ லெஸ் தென் எப்சலான் பை டூ வென் அவர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மறுபடியும் அப்ளை பண்ணுறாங்க பிஎஸ் ஏ கமா இங்கே டெல் கே டெல் ஏக்கு பதில் என்னது ஆர் கே இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஃபார் கே ஈக்குவல் டு ஒன் டூ எம் சேம் இதே ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி மறுபடியும் அந்த டெல் கேக்கு பதிலாக ஆர் கே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க அண்ட் பை ஒன் இது முடிஞ்சிருச்சா நெக்ஸ்ட் வந்து டெல்லுங்கிறது இங்கே என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து தேவை டெல் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஏன்னா நம்ம யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு டிஎஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ லெஸ் தென் எப்சலான் பை டூன்னு கொடுத்துட்டு எக்ஸ் ம எக்ஸ் காமா ஏ லெஸ் தென் டெல்டா அப்படின்னு வந்து சொல்லணும் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு டெல்டா தேவைப்படுது ஸோ அந்த டெல்டா கண் வேணுங்கிறதுக்காக டெல்டா ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் அந்த ஆரில் நம்ம எல்லா பால்ஸையும் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம்ல இப்போ ஆர் ஒன் பை டூ ஆர் டூ பை டூ இன்டூ ஆர் எம் பை டூ இருக்கும் அதோட எல்லாத்தோட மினிமம் தான் டெல்டான்னு சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக ஆர் வந்து நம்ம டெல்டாலேருந்து தான் எடுத்திருக்கோம் டெல்டா ஆல்ரெடி கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஆறுங்கிறது வந்து டெல்டாலேருந்து எடுத்ததுனால அதுவும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இருக்கும் ஆறை ஹாஃப் பண்ணாலும் அதுவும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் டெல்டா வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு சொல்லியாச்சு விஷல் ப்ரூவ் தட் டெல்டா ஒர்க்ஸ் இன் த டெஃபினிஷன்ஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூட்டி ஸோ நம்ம யூனிஃபார்ம் கண்டினியூட்டின்னு சொல்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்து இங்கே யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்களே ஏ ஏங்கிற பாயிண்ட்டில் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கா அப்போ கண்டினியூஸ்னால் என்ன ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து நம்ம சொன்னோம்னா அது வந்து கண்டினியூ இருக்கும்போது பிலாங்ஸ் டு யூனியன் ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு ஒன் டூ எம் பிஎஸ் ஏகே ஆர் பவர் கே டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு வந்து மறுபடியும் இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை மறுபடியும் எழுதிட்டு ஃபார் சம் கேன்னு போடுறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ ஆர் கே பை டூ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆர் கேவா மாறிடுது எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பிஎஸ் ஏகே காமா ஆர் கேவா சேஞ்ச் ஆகிடுது ஏன்னா இப்போது ஒரு சர்க்கிள் ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்குது இப்போ அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது இதில் வந்து ஆர் கே அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் பை 
ஆர் கே டிவைடட் பை டூங்கிறதுல எல்லா இதுவும் கவர் ஆகும் இதே நான் ரேடியஸ் வந்து ஆர் கே அப்படின்னு எடுத்தானும் அதுக்குள்ளே தானே இந்த ஆர் கே டிவைடட் பை டூ வந்து இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே கவர் ஆகிறதுனால நம்ம டோட்டலாக ஆர் கேனே எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே கவர் ஆகிடுது ஆர் கே பை டூவில் இருக்க ரேடியஸ்க்குள்ளே இருக்க பாயிண்ட்ஸும் ஆர் கே எடுக்கும்போது அதுக்குள்ளேயே கவர் ஆகிருந்தால நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் வராது ஸோ X belongs to பி எஸ் ஏகே கமா டிகே அப்போது இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன இன்டர்செக்ஷன் போட்டு எழுதிக்கலாமா நம்ம ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி இருந்தால் பாலாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு இன்டர்செக்ஷன் ஏ போட்டு எழுதியிருப்போம் ஸோ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி எஸ் ஏ கமா ஆர் கே இன்டர்செக்ஷன் ஏன்னு எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கண்டிஷனில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பை த்ரீ அப்போது இந்த கண்டிஷனில் இருக்கும்போது நம்ம இந்த கண்டிஷனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்போது டிடி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா எஃப் ஆஃப் ஏகே லெஸ் தென் எப்சிலான் பை டூ அப்படின்னு வந்து போட்டாச்சு இப்போது ஹெய்னி போரல் ஹெய்னிக்கு வந்து தியரம் வந்து இன்னி பை ட்ரையாங்கிள் இன்னீக்வாலிட்டி வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் ஏன்னா இது மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் நாலு கண்டிஷன் இருக்குது அதில் ஃபோர்த் கண்டிஷனாக ட்ராங்குலர் இன்னீக்வாலிட்டி இருக்குது ட்ராங்குலர் இன்னீக்வாலிட்டி டிஎஸ்பி கமா ஏகே லெஸ் தென் டிஎஸ்பி கமா எக்ஸ் ப்ளஸ் டிஎஸ் எக்ஸ் கமா ஏகே அதாவது பி கமா எக்ஸ் எக்ஸுங்கிற ஒரு பாயிண்ட் சென்டராக வச்சுருப்போம் இப்போ பி கமா ஏகே தானே பார்க்குறோம் அப்போது P, கமா எக்ஸு எக்ஸ் கமா ஏகே அப்படின்னு வந்து பார்ப்போம் இப்போ டிஎஸ் பி கமா எக்ஸுக்கு வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ் பி கமா எக்ஸுக்கு வந்து பி கமா எக்ஸுக்கு வந்து நம்ம டெல்டா அப்படின்னு வந்து பார்த்துருப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஎஸ் எக்ஸ் கமா ஏகேக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் கமா ஏகே அப்படிங்கும்போது எக்ஸ் கமா ஏகே இது வந்து நம்ம டெல்லுன்னு பார்த்துருப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எக்ஸ் கமா ஏகே அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆர்கேவை வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்க ஏகேங்கிறது வந்து ஆர்கே டிவைடட் பை டூ இப்போது ஆர்கேங்கிறது வந்து என்னென்னா எல்லாத்தோட மினிமம் தான் எடுத்திருப்போம் ஸோ அதனால் நம்ம என்னென்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்னா இந்த இடத்துல வந்து ஆர் கே டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு வந்து எடுத்திருக்கோம் ஏன்னா இது எல்லாமே மினிமம் ஆஃப் ஆல் ரேடியஸ் எய்தர் ஈக்குவல் டு ஆர் பிக்காக இருக்கும் இப்போது மினிமம் தான் எல்லா ரேடியஸும் மினிமம் தான் இந்த ஆர் கே டிவைடட் பை டூ நம்ம டெல்டாவோட கன்சிடர் பண்ணும்போது அந்த ஆர் கே வந்து எய்தர் ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லைனா சின்னதாக இருக்கணும் டெல்டாவோட எக்ஸிஸ் டெல்டாவோட பெருசாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் இங்கேயும் வந்து ஆர்கே டிவைட் பை டூ போட்டாச்சு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டெல்டா நம்ம என்னென்ன எழுதிக்கிறோம் ஆர்கே டிவைடட் பை டூ தானே மினிமம் ஆஃப் தானே எழுதுவோம் இப்போ ஆர்கே டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் ஆர்கே டிவைடட் பை டூ ஈக்குவல் டு ஆர்கே பை ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவில் பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஃபோருக்கும் ஃபைவ்க்கும் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் கமா பி கமா பி கமா எக்ஸ் வந்து டெல்டான்னு இருக்கா அதனால் அந்த கண்டிஷன் போடுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஎஸ் எக்ஸ் கமா ஏகே அப்படின்னா இந்த இதில் நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது ஆர் கே டிவைடட் பை டூ அப்படின்னா ஏகேங்கிற பாயிண்ட்டை வந்து சென்டராக வச்சு ஆர் கேங்கிற டிஸ்டன்ஸில் ஆர் கே டிவைடட் பை டூ அப்படிங்கிற ரேடியஸில் ட்ரா பண்ண பாலில் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ் வந்து லை ஆகுது அப்போது டிஎஸ்ன்னு போட்டோம்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ் கமா ஏகே லெஸ் தென் ஆர் கே டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு வந்து கிடைக்குது ஸோ இதனால தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே வந்து ஆர் கே டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ ஆர்கே ப்ளஸ் ஆர்கே வந்து டூ ஆர்கே டிவைடட் பை டூவாக இருக்கும் டூ டூ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஆர்கே அப்படின்னு வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஎஸ் இப்போ இந்த சைடு என்ன இருக்குது இங்கே பி கமா ஏகே தானே இருக்குது அப்போ டிஎஸ் பி கமா ஏகே லெஸ் தென் ஆர்கே அப்படின்னு வந்து வரும் அப்போ பி பிலாங்ஸ் டு இது பால் கண்டிஷனில் திருப்பி எழுதிக்கலாமா அப்போது பிஎஸ் அதாவது ஏகேங்கிற பாயிண்ட் வந்து ஆர்கேங்கிற டிஸ்டன்ஸில் ட்ரா பண்ணியிருக்க பால் அதில் வந்து பி இருக்குது அப்படின்னா பி பிலாங்ஸ் டு பிஎஸ் அப்போ அதில் இருந்துச்சுன்னா இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஏலையும் இருக்குமா அதனால் அப்படி போட்டிருக்கோம் இப்போ இன்டர்செக்ஷன் ஏன்னா நம்ம மறுபடியும் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாமா டிடி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா எஃப் ஆஃப் ஏகே லெஸ் தென் எப்சிலான் பை டூ அப்படின்னு வந்து எழுதிக்கலாம் மறுபடியும் ட்ரையாங்குலர் இன்ஈக்வாலிட்டி இதுக்கு போடுறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் இ லெஸ் தென் டிடி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் டிடி எஃப் ஆஃப் ஏ காமா எஃப் ஆஃப் பி இப்போ எஃ
அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு பார்க்கணும் எப்சலான் பை டூவாக இருக்கும் ஸோ பை செவன் செவன் கண்டிஷன் எங்கே இருக்குது இது வந்து செவன்த் கண்டிஷன் பை த்ரீ மூலயமா பார்க்குறோமா இப்போ எஃப்ஆஃப் அப்போது இது பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு எப்சலான் பை டூ தான் போடுவோம் பை சிக்ஸ் அண்ட் செவன் கம்பைன் பண்ணி இது வந்து எப்சலான் இருக்கும் ஸோ டிடி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் எஃப் ஆஃப் பி வந்து நம்மளுக்கு லெஸ் தென் எப்சலான் வந்துருக்கு நம்மளுக்கு ஏ தெரியும் கிவன் எப்சலான் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அதே மாதிரி டெல்டா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இப்போ டிடி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் எஃப் ஆஃப் பி வந்து லெஸ் தென் எப்சலானாக இருக்கும் இப்போ எக்ஸ் பி வந்து அதை ஏ குழு இருந்துச்சுன்னா பி வந்து யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் ஆன் ஏ அப்படின்னு வந்து இருக்கும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஏகேவை சென்ட்ராக வச்சு அதாவது பிஏ சென்ட்ராக வச்சு ஏகேங்கிற டிஸ்டன்ஸில் ட்ரா பண்ணியிருக்க பாலில் வந்து லையாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது தான் எஃப் இஸ் த யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் ஆன் ஏ அப்படின்னு வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி ஆயிடுச்சு ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம எப்சலான் பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து எப்சலான் பை டூ ப்ளஸ் எப்சலான் பை டூ எப்சலானாக இருக்கும் அப்போது இது வந்து லெஸ் தென் எப்சலானாக இருக்கும் அதனால் இது வந்து யூனிஃபார்ம்லி நம்ம டி யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் ப்ரூவ் பண்ணணும் டிடி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா எஃப் ஆஃப் பி லெஸ் தென் எப்சலான் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இது யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு ஹோப் யூ 